วัสดีค่ะเทปนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการขยายพันธุ์ฟองสัวนะด้วยวิธีการคัตติ้งนะคะหรือปักชำ้ำวันนี้นะคะเราก็มีเทปหนึ่งเดียวของเราค่ะคุณสันติพรแสงฉายค่ะเรียนเชิญค่ะอีกแล้วเหรอครับค่ะมีอยู่คนเดียวต้องใช้งานให้คุ้มอีกแล้วเหรอครับการขยายพันธุ์ฟองสัวเนี่ยมันมีหลายวิธีมีทั้งการเพาะเมล็ดนะคะคัตติ้งแล้วก็การวางใบค่ะเมื่อไหร่ท่านเทพถึงจะเลือกวิธีการคัตติ้งคะโอ้เลือกบ่อยครับคัตติ้งเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไรลูกค้าบอกว่าโอคัดหนึ่งสิครับเนี่ยเราก็ตัดไปครับคิดตังครับค่ะแต่จะให้ทําคัตติ้งเพื่อที่จะจะเอามาทําขายก็ไม่ค่อยทําอ่ะไม่ค่อยได้ทําอืมทีนี้เนี่ยเอ้ยแต่พี่ก็เห็นคุณคัดเยอะมากเลยนะด่างอะด่างเต็มถาดเลยอ๋อนั่นธรรมดาครับอันนั้นมันเม็ดมันทํายากเม็ดกรณีที่เม็ดทํายากจํานวนแม่เยอะหน่อยแล้วก็คัดได้อืมไม้หน้าตาที่มันคนที่ที่เราต้องคัตติ้งได้ก็คัดแต่คัดมั่วซั่วก็ไม่ค่อยได้ทําค่ะก็เนื่องจากว่าการคัตติ้งเนี่ยค่ะจะทําให้เราได้ลูกคัดร้อยก็ได้หน้าตาเหมือนกันร้อยต้นอย่างนี้เลยคือมันจะเอาแน่แล้วก็มันเป็นเก่งนี่นาเออมันก็เหมือนกันไงเราก็เลยไม่ค่อยได้ทําทีนี้เนี่ยรเราจะทําก็ต่อเมื่อเราต้องการขยายจํานวนแบบด้วยความรวดเร็วเท่านั้นแต่สิ่งที่คุณจะได้ก่อนคุณจะคัดคุณต้องคิดว่าสิ่งที่คุณจะได้คือก็ได้เหมือนๆกันจะคัดเท่าไหร่ก็ได้เหมือนๆกันเนาะอ่ะทีนี้เขาเขาก็เลือกมาแล้วว่าเราจะคัดจากอันนี้มาตาตุเลือดกันอันนี้ก็ก็คัดไปอันนี้มันเหมือนมาจากคัตติ้งก่อนปะคุณไม่ใช่นี่ไม่เม็ดหรอจริงๆแล้วการคัตติ้งของเราอ่ะบางทีไม้มันควรที่จะคัดเราก็คัดอะไรบางอะไรคือควรที่จะคัดลกไงอ๋อลกมากเอาออกสักกิ่งหนึ่งเผื่อจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เอาออกบางทีกิ่งมันจุ่มลงไปในดินจนแบบว่าดูแล้วน่าเกลียดมากเลยมันก็ทนดูไม่ได้ก็เอาออกด้วยมีดนี่นะครับเอาใช้มีดนี้เหรอใช่ไม่ได้ใช้ไอ้ไมีดโกนอีกแล้วเหรออันอันนี้มีดโกนยังไปไม่ได้เพราะว่ามันคือมันอ่าปลายมันตัดมันจะเข้าไปนี่เป็นจะเวิร์กหวักไปกันใหญ่แต่ถ้าอันนี้เข้าไปก็เหมือนมีดอะไรอ่ะทําอะไรนะเขาเรียกว่าแกะสลักใช่ไหมแกะสลักผลไม้เนี่ยเราเข้าไปก็ปึ๊กหนึ่งมันก็ง่ายมันก็ไม่ได้ช้ําอะไรมากไม่ไม่เจ็บช้ําอะไรมากต้นไม้เพราะว่ากิ่งมันออกมาอ่ะมันเบาลงมาหน่อยละคิดว่าอันนี้ต้องอีกป้าคุณมันลกมาแล้วแต่เนี่ยตัดให้ดูว่าอย่างเงี้ยควรจะต้องตัดแต่ไอแบบที่ไม่ควรจะต้องตัดมันก็มีอันนี้อย่างนี้มันเป็นของมันเดียวแล้วสองกิ่งอันนี้ใครมาขอตัดก็คงจะไม่ให้ตัดทั้งทั้งนี้มันก็ไม่ได้สวยอะไรแต่ไม้ฟอร์มมันดีแล้วมีพวกมาขอตัดกิ่งนี้ได้ไหมครับมันก็มันก็ทุเรศมันก็ไม่สวยเราก็ต้องดูว่าไหนควรตัดอันไหนไม่ควรตัดด้วยเพราะว่าถ้าตัดแล้วอ่ะแม่มันเป็นแผลเนาะใช่แล้วมันก็น่าเกลียดไปเลยอันนี้มันก็ดีมันอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปตัดมันโอเคบางทีตัดเพื่อที่เคลียร์ให้มันดูดีสร้างฟอร์มสร้างฟอร์มสร้างฟอร์มให้มันสวยขึ้นออืบางทีก็จุดประสงค์หลายหลายอย่างบางทีก็ตัดเพื่อที่จะขายไปช้ำขายหรือขายสดไปก็แล้วแต่โอเคพอได้อย่างนี้แล้วยังมียางอยู่อ๋ออันดับต่อไปก็คือปล่อยวางแห้งมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าไอ้ไม้ประเภทนี้ฟองสัวเนี่ยค่อนข้างจะง่ายออืแต่ถ้าเรามีเร่งลากหรือปูนแล้วก็จุ่มมันหน่อยเอาแบบไม่ปูนดีกว่าเร่งลากเอาแบบขั้นตอนที่แบบถูกต้องตามประเพณีอ่ะคือครบคือของครบถ้าของครบต้องทําอะไรบ้างของครบแล้วครับก็เอายาเร่งลากที่เรามีที่เป็นผงผงนั่นแล้วก็แตะมันเข้าไปจุ่มแบบเป็นผงหรือต้องเป็นละลายน้ําก่อนก็บุ่มเป็นผงครับจะละลายน้ําก็ได้มันต่างกันยังไงมันต่างกันถ้าเขาก็หาไอ้แบบผงผงผงผงบางทีมันหายากเพราะว่าบางทีมันต้องเป็นของที่น้องนําเข้าต่างกันยังไงในการออกลากอะเหรอมันน่าจะมันน่าจะดีกว่านิดหน่อยนิดผงดีกว่าเพราะมันเข้มข้นกว่านิดหน่อยจริงๆแล้วบีวันก็โอเคแล้วก็จุ่มเข้าไปแล้วก็ไปตากแห้งไว้ตากแห้งไว้ก็สองสมวันแล้วก็ค่อยค่อยค่อยปูปูก็คือต้องทำแล้วทาปูนตอนไหนอ่ะปูนก็ไม่ต้องทาไงอ้าวถ้าจุกเล่มหน้าเราไม่ต้องทาปูนก็คือจะทาก็ได้ไม่ทาก็ได้เพราะว่าไอเนี้ยมันง่ายอยู่ยางมันโปรเทคอ่าตัวมันเองได้อยู่แล้วมันไม่มีตัวอะไรไปวุ่นวายกับมันหร
ก็ปูแห้งก็ไปจุ่มเร่งรากแล้วก็ตากทิ้งไว้สักสองสามวันออืครับถ้าเราทําจํานวนเยอะเอาที่ชู้เช็ดคงไม่ไหวปล่อยให้แห้งได้ไหมหรือว่ายังไงมันเยอะเราทําเยอะใช่ก็อย่างนั้นก็ได้ก็ปล่อยให้ยางมันแห้งของมันไปแล้วไม่ได้ยากอะไรทาถ้ามันเยอะก็ไม่ต้องทาปูนก็ได้อย่างที่เขาบอกคือเยอะจัดแล้วยางที่มันแห้งมันก็เคลือบแผลของมันเองอยู่แล้วแต่เร่งรากเนี่ยควรจะต้องจุ่มเพราะว่ามันจะช่วยทําให้ไม้ติดเร็วขึ้นรากออกเร็วขึ้นเพราะว่าถ้าถ้าไม่ใส่ตามมีตามเกิดไม่ใส่เร่งรากอะไรเลยก็อกมันก็งอกนะแต่แบบระยะมันก็นานออกไปอ่ะอาจจะแบบสามเดือนงอกจากจากสักสองอาทิตย์งอกก็กลายเป็นสามเดือนงอกอะไรเงี้ยแล้วหลังจากที่เราคัดแล้วยางแห้งแล้วจะทาปูนไม่ทาปูนไม่รู้อาจุ่มเร่งรากไปเรียบร้อยแล้วไงต่อสามวันห้าวันไปแล้วก็ปลูกห้าวันก็ได้นะถ้ากิ่งใหญ่ๆเมื่อกี้เราทำเครื่องปลูกมาก่อนแล้วก็เอาไม้แปะลงไปบนดินถูกปะใช่เอาไม้แปะไปบนดินเอาลวดล็อกเหมือนกันเนี่ยจบเหมือนกันเลยจบแล้วเสร็จแล้วเราจะรดน้ําอีกทีเมื่อไหร่คะก็รอจนมันมันจะเบาอ่ะถังเบาแห้งแก่งประมาณประมาณประมาณประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็รดไปอาทิตย์หนึ่งรดทีอาทิตย์รดทีเอาไว้เอาไว้ล่มๆหน่อยเพราะล่มเนี่ยมันจะทําให้รากมันงอกเร็วกว่าที่จะเจอแดดนะหมายไม้โดนแดดตอนแบบตัดกิ่งมันก็เหี่ยวก็อยู่ไม่ได้ร้อนจัดจักมันก็อยู่ไม่ได้เพราะมันมันไม่มีอะไรมาเลี้ยงมันมันไม่มีรากทุกคนจะต้องไปอยู่ในที่ร่มร่มหน่อยค่ะแล้วหลังจากการปลูกครั้งแรกเนี่ยเราลดน้ําอาทิตย์หนึ่งถูกปะอาทิตย์หนึ่งเราลดน้ําครั้งหนึ่งใช่ปะแล้วหลังจากนั้นอ่ะมันจะเหมือนไม้ที่โตโตทั่วไปเหมือนของเราไหมว่าดูแล้วถ้ามันติดเริ่มติดแล้วก็ลดปกติสามวันหนเนาะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันติดไม่ติดอ่ะคือเราก็ห้ามโยกถูกปะเพราะว่าถ้าโยกเดี๋ยวมันหลุดหน้าตามันจะบอกสัตว์ใบมันจะใสขึ้นเลยมันจะจะเหี่ยวเหี่ค่อยๆตั้งปิ้งขึ้นอ่ะฮะใครก็ใครก็ดูออกอ่ะถ้าดูไม่ออกก็อย่าอย่าปลูกเลยแล้วไม้มีวิธีการเทคนิคอื่นไหมคะเช่นการเลือกไซส์กระถางให้เข้ากับกิ่งช่ำเกี่ยวยังไงยังไงก็อย่าให้มันใหญ่เกินไปนักอ่ะต้นไม้อ่ะไม่ชอบกระถางใหญ่หรอกไอ้ชิ้นเราเมื่อกี้นี่แหละสองนิ้วครึ่งก็พออย่างอันนี้ก็พอไซส์นี้ปิ๊กเข้าไปใหญ่ไปวะเนี่ยได้เล็กไปวะเนี่ยเล็กไปรอรอติดอ๋อรอติดดีรอรักเดินดีแล้วค่อยเปลี่ยนกระถางอีกรอบใช่มีอะไรอยากจะบอกอีกไหมคะเออไม่มีแล้วครับค่ะก็ถ้าไม่มีแล้วก็ต้องวันนี้ขอขอบคุณนะคะคุณสัติพรแสงชายนะคะโอ้ครับขอบคุณที่ชมมาจนถึงนาทีสุดท้ายนะคะถ้ามีคําถามอะไรนะคะก็แอดไลน์เข้ามาถามได้นะคะที่ L O P Nursery นะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ